Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire quoi Eh bien, vous allez découvrir mon tout nouveau setup, mon tout nouveau studio. Et c'est une pièce eh bien, de, de 12 mètres carrés à peu près, tout ce qu'il y a de, de plus classique avec un bureau en L. Et afin de pouvoir eh bien, tester euh, des CS, tester Flight Simulator, qu'est-ce qu'il nous faut eh bien, Tout simplement, il nous faut un super OTAS. Alors le OTAS, c'est quoi Le mieux du mieux, c'est le... Otas Warsog, hop, je le mets dans le bon sens, c'est mieux, c'est celui-ci, voilà, de chez Thrustmaster, que j'apprécie beaucoup, que nous vous avons fait gagner il y a quelques temps lors des compétitions, et regardez comme il est beau, et vous avez quoi, vous avez, eh bien, la manette des gaz, avec une double manette des gaz qui est parfaite pour du F-18 par exemple, et le joystick, et ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on installe tout ça, et qu'on le teste Ok, alors maintenant on va installer ça. Alors il faut prendre, il faut faire attention au niveau des pins. Et on le visse. Ok, donc là on a un plan des battements. Euh, si vous prenez le rafale, par exemple, vous allez pouvoir faire à peu près que ça. Par contre, bon, même le Simu 350 que je suis allé tester l'autre jour, vous pouvez effectivement faire, faire des grandes amplitudes. Donc moi, ça, ça me rappelle un petit peu mes, mes années super étendard ou T45. Allez, ensuite, eh bien, on attache tout ça à base de port USB. Et voilà, le plus dur est fait. Maintenant, eh bien, vous voyez que périphérique OTAS, throttle qui est votre manette des gaz et euh, joystick sont bien branchés. Bienvenue dans le behind the scene. Donc, qu'est-ce que l'on peut vérifier On peut vérifier effectivement eh bien, que tout est bien branché. Alors, maintenant, euh, ce que je pourrais utiliser en plus, alors manette des gaz, ça fonctionne, merveilleux. Donc, je peux la relier, hein, la manette des gaz. Soit on le fait en dissocier, soit on accroche les deux. Hop là, moi je vais accrocher les deux, c'est plus simple. Et voilà, la manette des gaz c'est bon. Parfait. Au niveau du manche, on va vérifier, regardez. Youhou, ça tourne. Parfait. Alors ce qui est très agréable, c'est que c'est très très fluide. Maintenant, ce que je vous encourage à faire, c'est aller dans modifier des commandes. Et là, vous allez pouvoir voir un petit peu, Srotelotas, ici, toutes les commandes et ce qui se passe. Alors en définitive, qu'est-ce que je voulais vous dire Eh bien qu'en termes de pilotage, c'est un vrai bonheur. Regardez un petit peu, on peut bien travailler le on-speed. Voilà, voilà, voilà. Bon allez, on va refaire un petit tour. Et on peut partir en barrique souple. Et tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves, tu lèves. Et tu tournes, tu tournes. Alors si vous voulez faire une vue cockpit assez réaliste, ça c'est sympa. Ce sont des avions qui sont très puissants et vous avez vraiment ce sentiment de puissance quand vous mettez des, mettre des gaz en avant ou sentiment de le fait que ce soit costaud quand vous le pilotez. Et perso, eh bien moi je trouve que le Warsog c'est juste parfait, ce système OTA c'est juste merveilleux. Euh, pour tout vous dire, vous pouvez même regarder un petit peu sur internet, moi j'ai une entreprise où j'ai des cockpits de vol et tout et bah, ça fait des années que j'utilise ça, je les ai exposés... Euh, Farnborough, je les ai exposés au Rayat, plus gros meeting militaire au monde, euh, au Bourget, j'étais invité au Bourget, et ce que l'on utilisait à l'intérieur de nos cockpits, eh c'était cet ensemble-là, tout simplement parce que c'est parce que génial. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à, à, à tester, et vous allez voir en termes de sensations, c'est merveilleux. Maintenant, attention, le mieux est l'ennemi du bien. Nous sommes sur un produit avec énormément d'options, avec énormément de boutons, ça demande, tout comme l'aviation de manière générale, un temps d'acclimatation, un petit temps de formation. Aviate Navigate Communicate, comme on dit, Aviate c'est quoi C'est bien gérer dans un premier temps un peu ses procédures, son système et tout. Donc prenez le temps de bien connaître où se trouvent les boutons, prenez le temps de vous familiariser avec votre OTAS, avec vos réglages, de manière à être eh bien, tout simplement le plus efficace possible. Allez, sur ce, 
On va faire un petit posé, un petit toucher gentil, là, juste en limite de bande. Voilà. Et si vous vous dites, mais AT, qu'en est-il du palonnier Eh bien, je vous dis, rendez-vous dans la prochaine vidéo parce que le setup, à l'heure actuelle comme ça, n'est pas complet. On rentre le train, on met la post-combustion et on se prépare pour la prochaine vidéo avec un setup absolument complet. Allez, faille safe